はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシロカウナでございます。それでは本日やりますゲームはこちら。あなたの必殺魔法というゲームを遊んでいきたいと思います。誰しも皆一度は必殺技というもので考えたことはございませんか私は卓球部の頃考えてました。初めから行きましょう。あるところに見習いの魔法使いと、その師匠がおりました。師匠、アバタケタブラ教えて。ついにこの日が来たか。アバタケタブラー習得。師匠を超えるために奥義を伝授して師匠を超えるんやな。わかった。見習い君よ。誕生日だった。誕生日おめでとうよかったね。ハッピーバースデートゥーユー。ところ、今日も君でち、え君も今日で10歳。若いね。いいね。若いね。ついに一人前の魔法使いとして旅に出るときが来たにゃ。よかったな。中二病の技を得得するに、ジャオ演殺、黒流派を得得するにはまだまだ早いぞ。わあ、ありがとうございます。で、一人前になったらどんなことをするんですか旅に出て八つのジムを巡るんや。一人前になったら八つのジムを巡るんや。世界中を回りながら自分の魔法を生かし、人々をハッピーにするのにゃ。人類保管計画か、これが。おお。そして旅に出る前に、君にスペシャルなプレゼントを捧げよう。しかも3つ多いな。ありがとう。わーい。わーいでいいのお助け要請と、なるほどね。旅のサポートをしてくれる使い魔のようなお助け要請。モコナみたいなもんか。ごめんな。クランプのモコナな。二<笑>つ目は不思議なパワーを持ったスペシャルな魔法アイテム。あー、なるほどね。あの、賢者の、まあ、ハリー・ポッターの賢、ハリー・ウンターの賢者の位置みたいなもんか。そして、来た。これだ。君だけは特別な必殺魔法。どれも君にぴったりなものをプレゼントするのにゃ。それじゃあ、まずはぴったりの妖精を選ぶのにゃ。見習いくん。ここで右下の歯車ボタンから全部押し置くのがおすすめか。ありがとうにゃ。<笑>ありがとうだわんと。それじゃあ、この先の部屋でビビってくる卵を選ぶのね。たまデジタマデジタマデジタマだ<笑>デジタマだ思ってるより<笑>えー、どうしよう。うちな、デュークモンが好きやけんね。ギルモン系にしたい。ギルモン系やけん。もっとまがまがちい感じやけど。どうしようかなー。いや、ディノビーモンとかもスティングモンが好きや。スティングモンも好きやけん。スティングモンといえば、えー、ワームモン、ワームモン系やけん。これかな一番、この、植物、タヌポンだった。どうも、僕はタヌキの、ヌースケだぬー。ヌースケー、よろしくだぬー。ただのタヌキじゃないんだぬー。なんと、ぬー。独自のファッションのこだわりとして、頭の葉っぱをセロテープで固定してるんだぬー。髪の毛、髪の毛ってか頭の毛ごと抜けるよ、多分。やめときな。それ以外はただのタヌキだぬー。葉っぱをしかもファッションでつけてるだけのタヌキか。なるほど。まあ、いい鍋の食材にはなりそうだ。これからよろしくだぬー。非常食には困ったこと。ヌースキが仲間になったぬー。よかったぬ。防犯カメラついてるの。うん、特別な魔法の道具だにゃ。この倉庫にある宝箱から、これだと思うものを選ぶのにゃ。了解だぬーぬーどうするぬー、まあ、初心者にもおすすめとか悩めるあなたにって若干うちの株うちの立ち位置がかぶっとるかもしれんごめんうちのかだだ大丈夫悩めるあなたに<笑>悩めるあなたではあるけどどうしようかなーやっぱメイクアップしたいからさ一番まがまがしいやつにしようライトセーバーでやったぜこれは一番右上のやつを選びました。ここは。多分なんかすごそうな聖なる光のソード的なものだにゃ。どうする単四日本とかだったら。<笑>単四日本させてくださいって書いとったらどうするよ。デラックス感がするよ。一体どんなものなんでしょう単四日本だよ。単三日本かもしんねえ。見た感じだと聖なる魔法のエネルギーを宿し。じゃあ、冷殺剣。いや、単四。だから言ったじゃん、単四って。か<笑>ん、が、師匠と同じか考え方。振り回さず安全に使うのにゃ。そうだよ。周りに安全にね。軟質パーツでできてるんだろうな、多分、ライトセーバーのところ。<笑>聖なる光の騒動を手に入れたよ。やったね。軟質パーツだったね。そして次に自分の必殺技を決めるときが来たのにゃ。
。ギャオン印刷国連派の教科版かな。跳ね返されて自分に受けても、ただの飛び道具ではないってかっこつけれるけんさ。この先にある、部屋の奥にある、たくさんの魔法の玉から一つを選ぶのにゃ。ちなみに今回15個あるので3つの部屋に分けて置いてあるけど、部屋は行ったり来たりで行くのでじっくり比べて、えー、15個を中から一つを選ぶのにゃ。まず部屋を選べと。まあ、うちはハートフルの実況でいつもおなじみなのでハートの部屋を選びましょうか。他のチョコを見よっか。<笑>あ、どうしようかな、太陽。もうさ、友情の紋章がついたやつでもいいよね。友情の紋章、友情の紋章。えー、電気系とか新、ハッピーシーゼサイザーやね。何がええかな。インスピレーションでビビってきたんは、宇宙キターだよね。<笑>宇宙キター万物の囁ささきやって。変身魔法だやったね。万物の囁ささきを覚えたよ。どんな魔法ですかそれは、使ってみてのお楽しみにゃ。え教えろよ。ありがとうございます。これで準備が整いましたね。異常食とデラックス玩具と、<笑>感動なんにゃ。せっかくなら旅に出る前に、立派になった自慢の弟子の魔法を村のみんなにも見せてあげたいのにゃ。あ、そうだ、ひらめいたにゃ。死を超えるんか師匠と対マンかそれから数日後。師匠と対マンはマジックショーでしたね。マジで魔法のマジックショーにお越しいただきありがとうございますにゃ。うちの見習いによる、種も仕掛けもない本物の魔法体験をお楽しみくださいにゃ。一夜漬けだけど頑張って練習したぬ。言わなくていいぬ。そういうこと。あったかい目で見守ってほしいぬ。まあ、とりあえず待つ。マージマジ、マジーロ。スペシャル魔法をお見せします。マージジルマ、マジジンガ。<笑>今回の魔法はこちら。猫師匠を杖にかけてみたいと思います。マージジルマ、マジジンガ。えっと、ちょ、マージジルマ、マジジンガやで。マージマジマジーロでもいいよ。マージマジマジマジーロ。思いを秘めしぶしつよ。その魂の姿を表したまえ。万物を囁ささき。マジジルママジジンガ。<笑>説明しよう。万物の囁ききを使うと、物を擬人化できるのだ。なるほどね。バブー。あれ、思ってたよりもお若いんですね。新品なんだよ、きっと。最近買い替えたばかりの新品。3代目の杖でしょ。2代目は孫の手として使われてるみたいでしょ。なんという。思っているより、あれやね。言葉喋れるんだね君<笑>自分の杖を大事にするでしょくれぐれも野球バット代わりにしちゃダメでしょわかった。釘バットにするねじゃあ。痛めつけると後で逆襲に合うでしょでも杖ピチしたらせんとさ MP がいくせんやん。疑問に命じておきます。今がっつりマイクとしちゃった。<笑>魔法アイテムを使った魔法だぬ。ドキドキワクワクだぬ。マジジルはマジジン。<笑>これ、ただの想像じゃありません。なんと、単四電池で動くんです。なんと。上の光る分も触っても痛くないんですだよね。軟質パーツだもんだって。これは、ただの想像ではなく、ただのペンライトです。いや、デラックス玩具でもなくなってしまった。魔法はないけど、ロマンはあります。そうだね。ご覧ください。この SF チックに輝くボディ。そうだね。これでライブ会場にいたら盛り上がること間違いないしです。色変えれたらなおよしやな。推しの色に合わせんと。さらにお助け要請も変身魔法が使えるのにゃ、そうなのぬぅ、ぬぬぬぅ、ぬぅ、ぬぅ、ぬぅ、ぬぅ、ぬぅ、ちおぬすけすごいんです。なんと人間の姿に化けることができるんです、ぬぅ。まだまだ未熟だけどぬぅ。ま、一応やってみるぬぅ。思ったより人間に近いな。どうだぬぅただのためからタヌキをコスプレしてる人くらいまではホモサピエンス度が上がったぬ。確かにホモサピエンス度が高いな。ワンヌスケすごい。耳と口と尻尾以外ほぼ人間だ。もうちょっと人間味が強くてさ、耳と尻尾だけになったらさ、あの、モノクロ少年少女のさ、ケダモノ学園に行けるよ。<笑>それでは皆様ありがとうございましたにゃ。では張り切って食べたとうと思います。じゃあな、師匠。それでは師匠、行ってきます。じゃあな、健やかに育てよ、師匠。お、ちょっと待つのにゃ。んこれは。わしが子猫だった時に使っていた魔法の帽子をあげるのにゃ。大丈夫。組み分け帽子じゃないよね。おお、これは。組み分け帽子かな。だいぶサイズが小さい上に、猫の耳を出すための穴まで開いている。貴重な膝をありがとうございます。職場にして召喚しようぜ。
旅立つのか、こうして小さな魔法使いは、初めの旅の、初めての旅の第一歩を踏み出しましたとさ、健やかに育ったぬ、おまけだって、帽子エンドだって、次のレストの組み合わせで選ぶと、スペシャルなミックス魔法が発動するやって。一個覚えていこうか。何がいいやっぱデジタマも右上のやつで行くか。<笑>右上のやつで行こうか。わかったよ。えっ、ー、と、翼に足の跳ねたやつと猫のやつね。わかったよ。ああ、なるほど。ちょっとヒントくれるんだね。ああ、サンキューホップライング、こちらこそ。楽しいね、やっぱ。じゃあ、おにさずこっくりふか。帽子、ほうき、一生縁の3種類ね。さらにドアによって魔法の種類もちょっとずつ違って。ああ、なるほどね。ネイチャー系アームか。<笑>ウェポンアームか。ああ、ホーリーアームとかそういう系か。なるほどね。わかったよ。ああ、バラエティな魔法が黄色に詰まってんのか。なるほどね。うん、うん、うん、うん。ネイチャー系ってことね。うちが最初に選んだのは。なるほどね。じゃあ続きからもう一回行こうぜ。もう一回だけ行くの。ね、ちょっとね、見てみたいエンドが。これか、この、肉球たも、おー、かわいいね。ふん。我が名は、シルバー・フェイ・ポーリン・エンジェル。諸好きの死者だ。<笑>気軽にモッチーと呼びたまえ。ここでお前と出会ったということは、お前の定めは我が肉球の中にあるということだ。これから毎日猫モンモンを捧げたまえ。右目がうずくか。もっちが仲間になった。巻き方を忘れちまったからな。そうか。特別な道具だにゃ。そうだにゃ。道具って別になんか組み合わせあった特になかったか。なかったよね。扉とあのー、魔法の道具と、お供だけだったよね。なんでもいいんかな、この。インスピレーションでいくか。オーソドックスに行こう。地図だね。これは。導きの地図。おお、どんな道具ですか特に目的地もなくぶらりと旅したいときに、気分に合わせておすすめの場所を表示して案内してくれる地図だにゃ。街ぶらかよ。いいね。なびきぐのが当てにならないので、これにより迷子になる人も多いとか、なんだと。まあ、頑張って活用してみます。導きの地図を手に入れたよ。導かれようか、人生。一冊魔法ね。これよ、これ。これが大事ね。で、これか。ネイチャー系の猫の魔,魔法ね。猫の集会。癒しの魔法やって。うち猫アレルギーやから地獄やけどな。<笑>見る分にはいいけど、近づく分には地獄やけどな。どんな魔法ですかそれは。使ってみてのお楽しみにゃ。では、これで準備は整いましたね。村のみんなに見せてあげるにゃ。我が力。我がグレンの漆黒なる、終焉の炎というものを見せてやるにゃ。うちの未来により、種も仕掛けのね、本物の魔法体験をお楽しみくださいにゃ。<笑>我が主人の無垢なる魔術の魅力で、神秘の世界に見せられるがいい。酔い闇に誘ざなわれよ。<笑>それでは早速スペシャル魔法をお見せします。えっと、呪文は、銀汁願望句法。参加者にはもれなく猫缶三つプレゼント。猫の集会。ツイッターフォローで一万円プレゼント。来たわ。<笑>説明しよう。猫の集会を使うと、ニャンクが好きそうな通りが漂い、ご近所のニャンクの中でも割と暇はニャンクが集まるんだ。猫ちゃんが集まります。それ以上でもそれ以下でもありませんが、猫好きの方は非常に癒されます。猫アレルギーの方に使うと即死ですね。師匠も痩せに帰っております。おう、次は文明の力に頼るよ。いいことやめな。文明の力って言うなよ。期待と不安で、右肉球がうずくぜ。やっぱ右手はうずくんだよね。じゃあ、演札権は右手だったからいいか。<笑>ごめん、合ってたわ。だひえ、どうやと思うひえ。さあ、こちらの地図。使う人は気分に合わせ、おすすめの場所を紹介してくれる便利なマップなんですよね。そうだよね。どんな素敵なスポットがあるか、早速見てみましょう。
この付近のトイレの場所しか表示されていない。この村にはトイレが一番のおすすめスポットということか。本番前に行き詰めれて我慢しているのがお見通しだ。<笑>さらにお助け用ちも変身魔法が使えるのにゃ。特と見よ、我が、禁断の姿、世を忍ぶ狩りの姿。今回は特別に真の悪人の、ね、ルチファーデミルやって、ルチファーデーモンだったら何やったっけそしての姿を見せてやろう。どりゃあ。うん、どうだね。顔は普通。<笑>ちょっともう,うち、下の方向いとってもらえませんかね。裏切りそうなキャラやなと思ったんですけどね。なかなか立派なもんだろう。意外と面影残ってるね。そうだね。出た、これだな。このま、二つの魔法が奇跡的に出会い。新たな魔法が生まれるにゃ。え、この王国キャッツオブ、んラビリンラビリンスじゃないな、迷宮やろ、それ。キングダムオブキャット。猫の主役よりも多くの猫が集まる。忙しい猫も来てくれやすい。モフモフが 60% 上がった。猫アレルギーの人間には地獄が広がったようだ、ね。猫屋のワッチの総使用も 50% 上がった。大変だ。もう財布には厳しいぜ。いいの。<笑>お財布に厳しく終わったけどいいのでは張り切って旅立とうと思います。無言無造の猫たちを引き連れて、この村の猫は俺のお手の中にあるということをお忘れか<笑>では師匠行ってきます。ちょっと待つのにゃ。あ。特別は空飛ぶ本気をあげるのにゃ。師匠それさ、魔女宅の最後の方の危機がさ、出来村で飛んだ方のやつやん、それ。おお、これは。自在放棄だ。貴重な品をありがとうございます。デッキブラシあ,あれか、学校のさ、掃除とかで使われる、あの、ちょっと、下が長い方の放棄ってことね。普通の放棄をくれよ。<笑>竹放棄でもいいよ。こうさ、竹放棄飛べるんだね。おし、ゼビロスベルイムだ<笑>ごめん、あ、違う、違う、違う、違う。テンション上がってごめんな。あの、なあのメルっていう漫画にな、ドロシーっていうキャラコと、そのキャラが使う魔法の放棄がな、あってな、それがな、ゼビロスブルームっていうな。ごめん、違うねん。それだけの話やねん。小さな魔法使いは、まだみんな世界と飛び立っていきましたとさ。ごめんな、ジェピラスブルームで、ジェピラスブルームで、ごめん、テンション上がってごめん。<笑>ごめん、違う、違うね。<笑>違うね。みんなもな、自分だけの必殺技を導き出してはいかがでしょうか。でもこれパターン的で考えたら、めちゃめちゃあるよな。<笑>すっげえ通りがあるけどな。15かける何分最初が8とかやろとりあえず4桁ぐらいあるよね。<笑>はい、というわけで今回は、あなたの必殺魔法というものを遊んでみました。皆様も一度は願ったことがありますでしょう。自分だけの必殺技。今回このゲームで遊べます。いつ、なんて言おうと思ったんだっけ。<笑> 12秒で帰れるゲームでしたね。それでは次回のとこでお会いしましょう。それでは、んせいバイバイ。